வராதே ராணி தொடரட்டும் ரஞ்சினி அந்த வீணையை கொண்டு வா நிராகரிக்காதீர்கள் ஒருமுகம் இல்லாத சிந்தனையுடன் பூஜித்து என்ன பிரயோஜனம் செல்லுங்கள் எங்கள் பெயரில் அந்த அர்ச்சனையையும் ஆராதனையும் நீங்களே செய்யுங்கள் பிரபு ம் செல்லுங்கள் மன்னரின் உத்தரவு நாதா என்ன இது விந்தையான நடத்தை என்றைக்கும் இல்லாமல் இன்று நாத்திகர் போல் பேசி அந்த கனக துர்கை அம்மனுக்கு அபச்சாரம் செய்து விட்டீர்கள் அபச்சாரம் என்றைக்கும் நடக்காது உன்னை விட்டு என்னால் போக முடியுமா பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என் வம்சம் முன்னில் வளர்கிறது நிறை மாத கர்ப்பிணி நீ வீரகுமாரனை பெறப்போகும் வீரமாத்தா என் உயிர் நீ உன்னை விட்டு செல்ல என்னால் இயலாது உண்மைதான் ஆனால் அந்த தாய் ஆதி சக்தி இல்லை இவ்வுலகத்தில் இருப்பது ஒரே சக்தி அதுதான் அன்பு காதல் பூவையும் வண்டையும் பூமியையும் ஆதாயத்தையும் இதயத்தையும் இதயத்தையும் ஒன்று சேர்ப்பது அந்த சக்தி தான் அதனுடைய பிரபாவத்தில் தான் பண்டு பாடுகிறது மயில் ஆடுகிறது 
மேகம் கர்ஜிக்கிறது அதை கேட்டாயா கிரகத்தை தாளாமல் அன்புடன் தன் காதலியை அழைக்கும் ஆண்ணரியின் ஊழை அது ஆண்ணரி இல்லை சுவாமி பெண்ணரி கண்ணை திறக்க முடியாத தன் குட்டியை பார்த்து ஊழை இடுகிறது கிடையாது முற்றிலும் கிடையாது அது ஆண்மரிதான் இல்லை பிரபு பெண்ணரி என்றால் பந்தயம் அது பெண்ணரியாக இருந்தால் நான் ராஜ்யத்தை விட்டு காட்டுக்கு செல்கிறேன் ஆண்ணரியாக இருந்தால் நீ செல்வாயா தாங்கள் போக சொன்னால் நிச்சயமாக போகிறேன் அதே வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் பெண்ணரியாக இருந்தால் நான் ஆண்ணரியாக இருந்தால் நீ காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் யார் அங்கே நந்தவனத்தில் ஒரு நரி ஊழை இட்டது உடனடியாக சென்றதை பிடித்து வாருங்கள் பிரபு ஏதோ பரிகாசத்திற்காக விவாதித்தோமே தவிர அதற்கு தாங்கள் இவ்வளவு ஆவேசப்பட வேண்டுமா பரிகாசம் ஒருபொழுதும் இல்லை உண்மை நிறுவனமாக வேண்டும் உன் வார்த்தை உண்மையாக இருந்தால் நான் என் வார்த்தை உண்மையாக இருந்தால் நீ காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் பிரபு பிரபு சிறு கடுகு இப்பொழுது பூகம்பமாய் மாறிவிட்டதே அவர் மிகவும் பிடிவாதம் பிடித்தவர் தாயே உன்னையே மலை போல் நம்பி இருக்கிறேன் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் காப்பாற்று தாயே இது என்ன சோதனை அது பெண்ணரியாக இருந்தால் அவர் நிச்சயம் நாட்டை விட்டு காட்டிற்கு சென்று விடுவார் அவர் கஷ்டப்படுவதை நான் உயிரோடு இருந்து பார்க்க முடியாது அது பெண்ணரியாக இருக்கக்கூடாது பெண்ணரியாக இருக்கவே கூடாது அது பெண்ணரியா ஆண்ணரியா பெண்ணரிதாமா அப்படி என்றால் இதை உடனே காட்டில் விட்டு விட்டு ஒரு ஆண்ணரியை கொண்டு வாருங்கள் செல்லுங்கள் அம்மாமா மகாராஜாவுக்கு தெரிஞ்சா எங்க உயிரே போயிடும் நான் இருக்கிறேன் பயப்பட வேண்டாம் இதோ இதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஆகட்டுமா ஆண்ணரிதானே அது ஆண்ணரிதானே மைத்துனரே அது ஆண்ணரிதான் மகாராணி வெற்றி எங்களுடையதுதான் நாங்கள் வென்றுவிட்டோம் காந்தாரத்தில் ஆரம்பமான அந்த ஊழை பஞ்சமத்தின் மீதாக நிஷாதத்தை தாண்டி மேல் செஜமத்தில் மாறி தெய்வதத்தில் நின்றபொழுதே நினைத்தேன் அது ஆண்மரிதான் என்று அசப்பில் ஆண்மரிதான் என்ன சொல்கிறாய் மகாராணி வெற்றி யாருடையது தங்களுடையதுதான் பிரபு யார் தோற்று போனார்கள் நான் தான் தோற்றுவிட்டேன் பிரபு ஒப்புக்கொள்கிறாயா இனி தாமதம் எதற்கு மைத்துனரை பிரபு உங்கள் தங்கையை இக்கணமே காட்டில் விட்டு வாருங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் மகாராணியை காட்டில் விட்டு வர வேண்டுமா ஆம் மகாராணி தோற்றுவிட்டால் பந்தயத்தின்படி காட்டுக்கு போய்த்தானே ஆக வேண்டும் ஆம் பிரபு மகாராஜா பரிகாசம் செய்கிறீர்களா பரிகாசமா இல்லை என்றால் இதை வேறு என்னவென்பது எங்கோ நரி ஊழையிட்டது அது ஆனா பெண்ணா என்ற பந்தயமா அதுவும் இவ்வளவு விந்தையான பந்தயமா ஆம் விந்தைதான் இதற்கு ராணியை ஒப்புக்கொண்டார்கள் யாமும் அங்கீகரித்தோம் இடையில் தங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லை ஊழையிட்டது இந்த நரிதானா என்று அர்த்தமில்லாத சந்தேகம் எங்கள் வெற்றியை கண்டு உங்களால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை எங்கள் வார்த்தைக்கு மறுப்பு கூறாதீர்கள் உடனடியாக ராணியை காட்டில் விட்டு வாருங்கள் பொங்கல் பிரபு எல்லாம் விதியின் விளையாட்டு நடக்க வேண்டியது நடக்காமல் இருக்காது வருந்தாதீர்கள் அண்ணா அரச கட்டளையை நிறைவேற்றுங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அண்ணா மன்னிச்சிருங்கம்மா மகாராஜாவோட கட்டளையை மீற சக்தி எங்களுக்கு இல்லை மன்னிச்சிருங்கம்மா நாங்க வர்றோம் கனவு துர்கா காளிக கோபாவேசத்திற்கு அடிமையாகி வெற்றியின் மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி விந்தையாக நடந்து கொள்வீர்களா அறிவை இழந்து இவ்வளவு கொடிய காரியம் செய்வீர்களா மகா மந்திரி யாருக்காக யாரை சந்தோஷப்படுத்த இந்த காரியம் இதை நாங்கள் மட்டுமல்ல அந்த கடவுளாலும் பொறுத்துக் கொள்ள போது நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள் கேட்க முடியவில்லை என்னால் முடியவில்லை உங்களை விட பல மடங்கு அதிகமாக கோஷிக்கின்ற என் அண்டர் ஆத்மாவை கேட்க முடியாமல் நான் அவதிப்படுகின்றேன் என்ன கொடுவை செய்துவிட்டு ஒரு கணம் கூட பிரியாமல் உயிரினும் மேலாக கருதிய என் அன்பு ராணியை பிரபாய்த்திருந்து ஒரு வார்த்தை கூட எதிர்பேசாத அந்த உத்தமியை தொட்டால் சிவந்து விடும் அந்த சுகுமாரியை காட்டிற்கு அனுப்பி என் வாழ்க்கையை நானே இருள்மயமாக்கிக் கொண்டேன் மகாராஜா என் வாழ்க்கையை நானே இருள்மயமாக்கிக் கொண்டேன் பிரபு 
கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்து என்ன பிரயோஜனம் கனகதுர்க்க பூஜையை நிராகரித்தீர்கள் அந்த அம்மனுக்கு அபச்சாரம் செய்தீர்கள் அதனுடைய பலன்தான் இந்த விபரீதம் அம்மா பரமேஸ்வரி ஜெகன்மாதா எத்தகைய கொடிய பரீட்சைக்கு ஆளாக்கி விட்டாய் தாயே அபச்சாரம் அம்மா அபச்சாரம் உன்னை நிராகரித்து ஒரு மூடனை போல நடந்து கொண்டேன் கண்கள் இருந்தும் குருடனை போல துரோகம் செய்து விட்டேன் தாயே துரோகம் செய்து விட்டேன் என் ராணியை தேட வேண்டும் தேடி அழைத்து வந்து திருலோகத்தாயின் பாதங்களிடம் என் ராணியோடு சேர்ந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் என் மனது அமைதி பெறும் நான் வருகிறேன் உணர்ச்சி வசப்படாதீர்கள் இக்காரியத்திற்கு தாங்களே செல்ல வேண்டுமா நாங்கள் இருக்கிறோம் அல்லவா காட்டிற்கு சென்ற வீரர்கள் வந்ததும் இல்லை நானே செல்கிறேன் உன் சகோதரி எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் தேடி அழைத்து வருகிறேன் என் ராணி எனக்கு தென்படும் வரை அன்ன ஆகாரங்களை அருந்த மாட்டேன் என் ராணி எனக்கு கிடைத்தால் தான் மீண்டும் இந்த அரண்மனையில் அடியெடுத்து வைப்பேன் அதுவரை இந்த நாட்டின் பொறுப்பு உங்களுடையது எங்கு என் பஞ்ச கல்யாணி என்னங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க எனக்கு மூச்சு வாங்குது வாங்காதா பின்ன மூணு நாளா நடந்துகிட்டு இருக்கோம்ல உட்காரு நடக்காம என்ன செய்யறது கஷ்டப்படல நாக்காரணம் பிறக்குமா விரதங்கள் இருந்தோம் பூஜைகள் செஞ்சோம் கால்நடையா வந்து கனக துர்காமாவை தரிசனம் பண்ணி நேத்தி கடனை முடிச்சோம் என்ன நடக்குமோ அந்த தாயே நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னைக்கு அது ஒரு நாளைக்கு நம்ம கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவா எனக்குவாமி <laughs> 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 சாமி சாமி யார் இந்த குழந்த யாரோட குழந்த இது தவத்துல இருக்காரு சத்தம் போடாத வளர்க்கிறோம் <laughs> எங்களுக்கு குடுப்பீங்களா சாமி குடுக்காம அவர் என்ன செஞ்சுக்குவாரு கண்ண மூடி தவத்துல இருக்காரு அவருக்கு குழந்தை எதுக்கு இங்கே இருந்தா இருட்டிடும் நடைய கட்டு உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு தான் எடுத்துட்டு போறோம் சாமி தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்கங்க என் குழந்தையை 
மாயம் செய்து மௌனமாக இருக்கிறாயா சொல் எங்கே எங்கே என் குழந்தை சொல் மரத்தையும் கொடியையும் தாக்கி உன் வெறியை தடித்துக்கொள் இப்பணி நான் செய்ததல்ல அந்த ஜெகன்மாத கனகதுக்கை தான் செய்ய வைத்தாள் உன் நலனை கருதிதான் இந்த ரூபத்தை வழங்கினார் நரரூப ராட்சசர்களிடமிருந்து காப்பாற்றவே வரமாக உனக்கு லோகமாதா இந்த ரூபத்தை கொடுத்தாள் உன் மகன் நலமாகத்தான் இருக்கிறான் கனகதுர்கா கருணை கடாட்சம் பெற்ற தம்பதியருக்கு தான் கிடைத்தான் அவர்களிடம் வளர்ந்து பெரியவனாவன் செல் அந்த கனகதுர்கையை அணுதினும் பூஜை செல் அவனுடைய அருளை பெறு எல்லாம் சுபமாக நடக்கும் செல் எவ்வளவு சோதிக்கின்றாய் தாயே எவ்வளவு சோதிக்கின்றாய் பெரிய அபராதம் செய்து விட்டேன் என்று என்னை சோதிக்கின்றாய் தாயே சோதிக்கின்றாய் தாயே கருணையே இன்றி நாடு மனைவியும் இன்றி ஆண்டியாய் ஆக்கினாயே காட்டினி கோபமும் வெறுப்பும் காட்டி துயர் தந்து சோதிக்கிறாய் செய்த பிழைகள் நீங்க தயவை நாடு மெரு சிறு ஏழையை நான் மின் சேவைகள் மாதா தாயே கண் திறப்பாய் இந்த குருடனை மன்னித்து கரை சேர்க்கவா கரை சேர்க்கவா இனி இந்த நரக வேதனையை அனுபவிக்க முடியாது உன் கூர்மையான நகங்களால் இந்த பாவியை சுக்குடூராக கிழித்து கொன்றுவிடு கொன்றுவிடு என்ன இது குடிப்பதற்கு தண்ணீர் பஞ்சமானது உண்ணுவதற்கு பழங்கள் கிடைக்கவில்லை கொல்ல சொன்னால் இந்த கொடிய மிருகத்திற்கு கூட கருணை பிறக்கவில்லை அம்மா என்னே உன் லீலைகள் என்ன இந்த ஆச்சரியம் மனிதர்களை விட அதிக அறிவை கொண்டுள்ளதே இந்த மிருகம் என்னை இவ்விடம் இருக்குமாறு செய்க செய்வதென்ன அம்மா லோகமாதா இதன் அர்த்தம் என்னவென்று எனக்கு புரியவில்லை எனக்கு வழி காட்ட வேண்டியது உன்னுடைய பாரம் கரடியே நீ உண்மையிலேயே மிருகமா இல்லை என்னை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த ரூபத்தை தரித்து வந்த கருணையின் வடிவமா அம்மா கணக்கு துர்கா பச்சாதாமம் அடைந்து முழு மனதுடன் இந்த பழங்களை உனக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் என்னை மன்னித்து விடு தாயே
राजकुमारी <laughs> राजकुमारीवकाश <laughs>
இதில் நான் செய்த உதவி என்ன இருக்கிறது இது என்னுடைய கடமை என் கடமையை தான் நான் செய்து முடித்தேன் அவ்வளவுதான் எத்தனையோ நாளாக உங்களை காண வேண்டும் என்றும் உங்களுடன் பேச வேண்டும் என்றும் நினைத்திருந்தேன் அந்த ஆண்டவனின் புண்ணியத்தால் இன்று அது நிறைவேறியது தங்களின் அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரமானவனானதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ராஜகுமாரி நான் உங்கள் நாட்டின் பிரஜை உங்களால் ஆளப்படுகின்றவன் நான் உங்களுடைய தாசன் அப்படி கூறாதீர்கள் நீங்கள் வீராதி வீரர் அம்மா நேரம் ஆயிடுச்சு அந்த புறத்துக்கு போல அம்மா இதோ வருகிறேன் சென்று வரவா ஆகட்டும் ராஜகுமாரியைத்தான்மே <laughs> 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 இந்த மேகநாதன் கையில் சிக்கிய பிறகு எங்கே ஓட முடியும் மேகநாதா என்ன இது துராச்சாரம் சுராபானம் அருந்து விட்டாயா குருநாதா ஜி மூடனே இந்த கேவலமான செயலை செய்வதற்காக என்னிடம் வித்தைகளை கற்றுக்கொண்டாய் இந்த காம வெறியை தீர்த்துக் கொள்ளவா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாய் இது எனது சொந்த விஷயம் தயவு செய்து தாங்கள் தலையிட வேண்டாம் மிருகமே இதுதான் உன் குருபக்தியா கடைசியாக எச்சரிக்கிறேன் இவளை விட்டுவிடு அது கனவிலும் நடக்காது என்னையே எதிர்க்கிறாயா குரு துரோகி ஜெய் பராசக்தி குருதேவர் அலையாத மனதுடன் தியானத்தில் மூழ்கியிருங்கள் தங்கள் சிஷனின் பராக்கிரம சக்திகளை பற்றி ஆசை போடுங்கள் சுந்தரி நில் என் கண்ணில் மண்ணை தூவி தப்ப நினைக்கிறாயா வா வேண்டாம் மேகநாதா வேண்டாம் கட்டுப்பாடின்றி பெருக்கெடுத்து ஓடும் உணர்ச்சிகளுக்கு பலியாகி விடாதே இத்தனை காலம் நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த உன் பராக்கிரமம் எல்லாம் புழுதியில் விழுந்து பாழாகிவிடும் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு இன்னும் எத்தனை நாள் இந்த கட்டுப்பாடு ஆனந்தம் தான் பிரம்மம் என்று தாங்கள் தான் உபதேசித்தீர்கள் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் போது தாங்களே தடைப்படுகிறீர்கள் எத்தனையோ காலம் ஓய்வின்றி முயற்சி செய்து கோர தவம் இருந்து சகல சக்திகளையும் கைப்பற்றிய எனக்கு இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கும் அருகதை இல்லையா உண்டு ஆனால் இப்பொழுது அல்ல மேகநாதா என்னையே மிஞ்சிவிட்டாய் எனக்கு சந்தோஷம் குருநாதரான எனக்கு துரோகம் செய்தாலும் பொறுத்துக் கொள்வேன் ஆனால் நான் கற்றுக் கொடுத்த வித்தைகளுக்கு துரோகம் செய்யாதே சம்பூர்ண சக்தியை நீ பெறப்போகிறாய் இதற்குள் அவசரப்பட்டு அதை நழுவ விடாதே இன்னும் நான் சம்பூர்ண சக்தியை அடையவில்லையா இல்லை மகத்தான சக்தியை பெற்றுவிட்டாய் ஆனால் சர்வ வல்லமை படைத்த சம்பூர்ண சக்தியை நீ இன்னும் அடையவில்லை எவ்விதம் கிடைக்கும் எவ்விதம் கிடைக்கும் சம்பூர்ண சக்தி ஒரு மாபெரும் கஷ்ட காரியத்தை செய்ய வேண்டும் யாசிக்காமல் முயற்சியின்றி சாம்ராஜ்ய சிம்மாசனத்தை அடைந்த ஓர் அதிர்ஷ்டசாலியை கண்டெடுத்து அவனுள் பரிபூர்ண வைராகியத்தை உண்டாக்கி இனி வாழ்வது எதற்கு என்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவனை இங்கே அழைத்து வந்து அறிந்து கொண்டேன் இவ்வளவுதானா இதுதானா அந்த கஷ்டமான காரியம் எங்கே எங்கே எங்கிருக்கிறாள் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி என்ன ஆளை விழுங்குவது போல் பார்க்கிறாய் உன் கோபம் தனிந்து என் மீது மோகம் கொள்ளும் வரை காலசர்பமாக மாறிவிடு ஜெய் பராசக்தி ஜெய் பராசக்தி யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி அவன் எங்கே இருக்கிறார் மகா மந்திரி என்றும் இல்லாமல் இன்று ஏனோ மகாராணி நினைவுக்கு வருகிறாள் அது சகஜம்தான் பிரபு இன்று இளவரசிக்கு பிறந்த நாள் அல்லவா இன்றுடன் அவர்களுக்கு பதினெட்டு வயது பூர்த்தியாகிறது அப்பா என் தங்கமே அப்பா வந்துவிட்டாயா என் அன்பு செல்வி என்னை ஆசிர்வதியுங்கள் எழுந்துரம்மா எழுந்துரு உன் மனம் போலவே மணாளன் கிடைக்கட்டும் எதற்கு வெட்கப்படுகிறாய் அம்மா 
ஒரு பெண்ணிற்கு இதைவிட வேறு பாகியம் உண்டோ மகாமந்திரி மகாராணியை அப்படியே உரித்து வைத்திருக்கிறாள் என் ராணி இருந்திருந்தால் என் செல்வத்தை பார்த்து எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பார்கள் பிரபு ஜாதர்ஷிய மரணம் துருவம் நடந்ததை நினைத்து ஏன் வருந்துகிறீர்கள் அந்த புண்ணியவதி அவர்களின் பிரதிபிம்பமாய் இளவரசியை கொடுத்து விட்டார்கள் அல்லவா உண்மைதான் நரேந்திரவர்மன் குருதேவா கிடைத்து விட்டான் நான் சம்பூர்ண சக்தியை அடைய காரணமானவன் கிடைத்து விட்டான் அவனை இங்கே அழைத்து வந்து என் காரியம் முடிந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு விடுதலை வருகிறேன் கொடுமைப்படுத்துகிறாய் எனக்கு விமோச்சனத்தை கொடு மணிப்பூரி அரசன் மனைவியை இழந்தவர் இவள் மூலமாக என் காரியத்தை சுலபமாக முடித்து விடுவேன் சுந்தரி உனக்கு சுயரூபம் அளிக்கிறேன் என் பேச்சை கேட்பாயா கேட்கிறேன் கேட்கிறேன் ஜெய் பராசக்தி பௌர்ணமி நிலவை கண்டவுடன் நீ பாம்பாக மாறிவிடுவார் பயப்படாதே உன் சுயரூபம் உனக்கு கிடைக்கும் என் கட்டளைகளை நிறைவேற்று என் காரியம் முடிந்த பிறகு உனக்கு விடுதலை அளிக்கிறேன் வா போகலாம் இன்றிலிருந்து உனது பெயர் மாயா எனது சிஷ்யை நான் நடத்த போகும் நாடகத்திற்கு நீ கதாநாயகி வா போகலாம் மகாராஜா அல்ல மாவீரர் மேகநாதன் அறுபத்தி நான்கு கலைகளில் அனைத்து சாஸ்திரங்களில் சர்வ வல்லமையை பெற்று அவரை எதிர்ப்பவர்கள் இல்லாததால் வெற்றி கொடியை கட்டி பிரதியை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்ட மாவீரர் உங்க நாட்டுல இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி அவர் எதற்கு நினைச்சா அந்த கொடிய தூக்கி போட்டு முன்னால வாங்க மனசுல தைரியம் இல்லாதவங்க அவர் கால விழுந்து தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு வழியை விடுங்க உங்கள் நாட்டில் மீசை வைத்த ஆண்கள் இல்லை என்றால் உங்கள் மகாராஜாவை வேண்டிக் கொண்டு மேகநாதருக்கு பாத பூஜை செய்து தகுந்த கௌரவத்தை அளித்து அனுப்பி வையுங்கள் மூடு வாயை பாத பூஜை எங்கள் மகாராஜா இந்த மகாவீரனுக்கு பாத பூஜை செய்ய வேண்டுமா எவ்வளவு அளவம் மணிபுரி நாட்டுவாசிகள் என்றால் அவ்வளவு கேவலமாக போய்விட்டதா எங்களில் வீரம் இல்லை என்று நினைத்தீர்களா அண்ணா யார் என்ன நினைச்சா நமக்கு என்ன யான் எங்க போகும்போது நாய் குலைக்கிறதுல இவர்களின் வாயை நான் மூட வைக்கிறேன் அரும்பும் இசை வளரும் இந்த இளம் வயதில் நெருப்புடன் விளையாடுவது தவறு தம்பி தங்களை எதிர்க்க வரும் அனைவரையும் இப்படி பேசித்தான் திருப்பி அனுப்புகிறீர்களாமா வீரரே போதும் உன் அதிக பிரசங்கம் எந்த கலையில் என்னுடன் போட்டி போட வேண்டும் என்பது உன் நோக்கம் புஜபலத்தில் அப்படியா சரி
जयी पुरासक्ति मोसम मंदिर सैनिकी मेघना उमीर तीर पार्यम महाराजाविकूजे पाद पूजे के इंद्राल आर्थम तेरे दिन पैसे गिरे रगला इले मध्य कट्टे पैसे गिरे रगला प्रभु ये दे एक रुकाल मूत्र को ला मुड़िया दे तांगल पाद पूजे से ये मलबे का वर मूव लगा नाये का ना अल्लाह तो मुट्रम तोरण द न्यानिया अन्नी ये न घूर पैर तेरी आता बन ये ले अम मावेरे रे पैर आने इतने उम्मीद मुख्यमंत्री महामंत्री नान पिरंदन नाट्टिल यमुनो वो रान्नी यं मंदे तन्ने इबड़े वीरन वीर इल्ला यंत्र आनवत ताल गुदी कुम बोल्ड ये नाल ये पुरी पुरुत कोला मुड़ियो हाँ हाँ पुरुत का दादा अवना बोली पोट वा अन्ना 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 ये लम्हे मैं पोचे मगर अजान तो बहुत सकारन के बाद बुझो पन्ना पोरा ले अन्ना तो मुट्ठी � बैंडा, बैंडा, माधवा ना सोलो तो कर, यार ये पुरी पोना नमक के लिए, बैंडा, 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 बैंडा,
வாருங்கள் வாருங்கள் சகல கலா மேதையே சர்வ வல்லமை படைத்தவரே வர வேண்டும் ஆச்சாரியா பாத பூஜை காரியம் ஆரம்பமாகட்டும் உத்தரவு நில்லங்கள் யாரது யார் அந்த மூடன் மகாபிரபு கடவுளுக்கு சமமானவர் கண்ணியம் தவறாத தாங்கள் இந்த பாத பூஜையை செய்வது தர்மத்திற்கு புறம் தாங்கள் கழுவும் கால்களின் தண்ணீரில் தங்களது கௌரவம் இந்த நாட்டின் கௌரவம் நாட்டின் மக்களான எங்களது கௌரவமும் கரைந்து போய்விடும் என்ற விஷயத்தை மறந்துவிட்டீர்களா பிரபு என்ன கூறினாய் தாங்கள் செய்ய போகும் இந்த பாத பூஜை தங்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த நாட்டுக்கே தீராத களங்கம் போதும் நிறுத்து இடம் பொருள் ஏவல் தெரியாமல் ஏன் இப்படி உளறுகிறாய் இந்த மாவீரனிடம் தோற்றதற்காக இவ்வாறு தீர்த்துக் கொள்கிறாயா உன்னுடைய பழியை மகாபிரபு தவறாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் மாயை செய்து என்னை தோற்கடித்ததால் அவன் மாவீரன் ஆகிட முடியுமா நாட்டில் வீரர்களுக்கு குறைவில்லை இவனை தோற்கடிக்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் நம் நாட்டில் இவன் ஒரு மாயாவி மந்திரவாதி இவன் பூஜைக்கு அருகதையானவன் அல்ல முட்டாளாக இருக்கிறாய் உனக்கு உயிர் மீது ஆசை இல்லையா இல்லை ஆனால் பதவிகளின் மீது பாத பூஜைகளின் மீது இருக்கிறது போதும் நிறுத்து பிரபு இந்த அவமானத்தை தாழ முடியாது மாதவா பிரபு எனக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுத்தால் இந்த ஆணவம் பிடித்தவனை நானே தோற்கடிக்கிறேன் நாட்கள் இல்லை மாதங்கள் இல்லை ஒரு வருடம் அவகாசம் தருகிறோம் அதற்குள் முடியாவிட்டால் அப்பொழுது செய்யலாம் பிரபு இந்த பாத பூஜையை அதுதான் சரி சரி அதுவரை நாங்கள் எங்கள் உபசரிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் நாட்டிலேயே இருங்கள் விளங்கியதா மாதவா உனக்கு ஒரு வருடம் அவகாசம் மிக்க மகிழ்ச்சி மன்னா மன்னியுங்கள் தாமதமாகிவிட்டது தாமதமா தங்களின் வருகைக்காக எத்தனை யுகங்களானாலும் காத்திருப்பான் இந்த மாதவன் தங்களை போன்றவர் எனக்கு கிடைத்ததற்கு நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை தங்களை போன்ற அழகு சிலை என்னை விரும்புவது நான் செய்த பாக்கியம் அந்த பிரம்மதேவனுக்கு கோடான கோடி வணக்கங்கள் ஏன் தங்களை போன்ற அதிரோக சுந்தரியை படைத்து தங்களின் அழகை தினமும் ஆராதிக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை எனக்கு அளித்த அந்த சுஷ்டிகர்த்தா வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லவா எதற்காக இந்த புகழ்ச்சி புகழ்ச்சியா என் இதயத்தின் அடிவாரத்திலிருந்து பொங்கி வரும் வார்த்தைகள் நம்ப மாட்டீர்களா நம்ப முடியாது என்றால் சோதித்து பாருங்கள் எத்தகைய அக்னி பரீட்சைக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்னுடைய மனதை தங்களுக்கு மனப்பூர்வமாக அர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் இல்லாத என் வாழ்க்கை பாலை வனம் அர்த்தமற்றது ராஜகுமாரி கவிதை பாட கூட தெரியுமா இது கவிதை அல்ல தங்களுடைய அழகான வதனத்தை பார்த்து என் மனம் மெய்மறந்து பாடும் ஆனந்த கீதங்கள் அது சரி எனது ஒரு கோரிக்கை ஆணையிடுங்கள் ராஜகுமாரி தாங்கள் தீயில் குதிக்க சொன்னாலும் சந்தோஷமாக குதிக்கிறேன் அது ஒன்றும் வேண்டாம் ஆனால் என்னை தாங்கள் என்று கூறாதீர்கள் இவ்வளவுதானா அவ்வளவு அவசரம் வேண்டாம் விவாகத்திற்கு முன்பு இவ்வாறு நடந்து கொள்வது ஒரு கண்ணியம் தவறாதவருக்கு முறை அல்ல விவாகமா அது எப்படி சாத்தியம் நீ வானத்தில் மின்னுகின்ற தாரகை நான் ஒரு சாதாரண நீங்கள் யாராக இருந்தால் என்ன மனப்பூர்வமாக காதலித்தேன் மனந்தால் உங்களைத்தான் மனப்பே காந்தர்வி விவாகம் கூட எங்களுக்கு சம்மதம் தான் எனில் தாமதம் எதற்கு உன்னுடைய பூ போன்ற கையில் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் ராஜகுமாரி சகல பாவங்களையும் தீர்க்கும் இந்த கங்கா பவானி சாட்சியாக அங்கே ஆகாயத்தில் சுடர் வீசும் கதிரவனின் சாட்சியாக பொறுமையின் வடிவமாய் மன்னித்து அருளும் இந்த பூமாதா சாட்சியாக என் தர்ம பத்தினியாக என் இல்லத்து அரசியாக உன்னையே என் வாழ்க்கை துணைவியாக ஸ்வீகரிக்கிறேன் மாலதி கனியாத இன்ப மல தோன்ற அன்பே காதலானேன் கலை கூடவே
இளம் தென்றல் இசை கண்டு சிரிக்காத முல்லை இருந்தாலும் மனமதில் உண்டா உபச்சாரம் எனக்கு பரமானந்தத்தை தருகிறது எத்தனையோ நாடுகளை வலம் வந்தோம் தங்களை போன்ற தாராள மனதுடையவரையும் தர்ம சிந்தனை உடையவரையும் இதுவரை பார்த்ததில்லை முகஸ்துதி என்று நினைக்க வேண்டாம் தாங்கள் அரசர்களில் மிக சிறந்தவர் தங்களுக்கு நிகர் வேறு யாரு என் மீது உள்ள அன்பினால் இப்படி கூறுகிறீர்கள் எங்கள் தர்மத்தை நாங்கள் செய்தோம் தங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் சரியாக உள்ளதல்லவா ஆஹா தாங்கள் எங்களுடைய விருந்தினர் தங்களது ஆனந்தம் தான் எங்கள் ஆனந்தம் தேவி பிரசாதம் கொண்டு வந்தாயா மூத்தவர் முதலில் பிரபுவிற்கு கொடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பிரபு மகா பிரசாதம் மாவீரரே நான் சென்று பிறகு வருகிறேன் விடை கொடுங்கள் மனதில் நினைத்த காரியம் நிறைவேறத்து வருகிறேன் ஜாய் பராசக்தி கவனித்தாயா மாயா மகாராஜா கண்களில் தென்பட்ட அந்த காம ஒளியை மயங்க வைக்கும் முன் ரூபத்தை கண்டு மூச்சடைத்து போய்விட்டான் அந்த முட்டாள் ராஜா சமயம் பார்த்து அந்த மன்னரை உன் விழிகளால் வளைத்து போட்டு உன்வசமாக்கிக் கொள் தித்திக்கும் உன் இனிமை பேச்சால் அவனை அடிமையாக்கிக் கொள் அவன் நாம் மாட்டி வைக்கும் பொம்மையாக வேண்டும் புரிந்ததா இனி எனக்கு விடை கொடுப்பீர்களா விட்டு செல்ல என் மனம் மறுக்கின்றது ராஜகுமாரி என்ன செய்வது பிரியாமல் இருக்கும் வரம் கிடைக்கும் வரை இந்த பிரிவு தவிர்க்க முடியாதது மறுபடியும் நாளை அதே இடத்தில் உனக்காக காத்துக் கொண்டிருப்பேன் தவறாமல் வருவாய் லாபமானது இனி புறப்படுங்கள் யாராவது பார்த்தால் ஆபத்து நாளை நிச்சயமாக வர வேண்டும் இல்லை என்றால் நான் இங்கேயே வந்து விடுவேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் நிச்சயமாக வருவேன்
மாயா அது உதயமாகி விட்டான் பூரண சந்திரன் பூரண சந்திரன் வட்ட நிலவை பார்த்ததும் சர்பமாகி விடுவாய் என்று உனக்கு தெரியாது பைத்தியக்காரி நிலவு நீடித்து விடியலை காண்பதற்கு முன் நீ ஒருவரை கொத்தாவிடில் உனக்கு சுயரூபம் கிடைக்காது மாயா கவனமாக கேள் நம் நாடகத்திற்கு தடங்கள் நம் பயணத்திற்கு இடைஞ்சல் அந்த கிழட்டு மந்திரிதான் தடையின்றி அவனை அகற்றிவிடு அதி ரகசியமாக நீ இந்த காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் புரிந்ததா போ தாங்கள் ஓய்வெடுக்கும் நேரமாகிவிட்டது பிரபு எனக்கு விடை கொடுங்கள் ஆகட்டும் சென்று வாருங்கள் எதற்கு <laughs> ஐயோ பாவம் இறந்து விட்டாள் போல் இருக்கிறதே இது என்ன கொடுமை மகாராஜா பாம்பு கொத்தி விட்டதா அநியாயமாக ஒரு அபலை பண்ணை பலி வாங்கி கொண்டு விட்டது அந்த நச்சு பாம்பு என்ன பார்க்கிறீர்கள் மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடி அந்த பாம்பை கொன்று விடுங்கள் விந்தையாக உள்ளது பிரபிந்தைதான் அந்த புறத்திற்குள் பாம்பு வருவது என்ன ஒருவரை கொத்தி விட்டு மாயமாக மறைவது என்ன மதவா மதவா என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒன்றுமில்லை திருலோக என்னை காணாமல் ராஜகுமாரி பாவம் எவ்வளவு வருத்தப்படுகிறாளோ அவங்க நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ நீ மட்டும் சதா அவங்க நினைப்பிலேயே இருக்க அப்பப்பாப்பா இந்த காதல் பைத்தியம் புடிச்சாலே அவ்வளவுதான் என்ன ஆயிற்று சொல் என்ன ஆயிற்று அது முயல் திருலோகு முயல் அங்கே பார் பார் நல்லா பாத்தியா அது முயல் தான் பாருங்கே முயலா நான் என்னவோ எதிர்ப்பு பயந்துட்டேன் எங்க பாட்டியமா சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி காட்டுல பேய் பூதம் பிசாசு எல்லாம் இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க இருந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன செய்யும் என்ன செய்யுமா அதுங்க நம்மள அடிச்சு சாப்பிட்டுரும் இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க கூடாது வா போலாம் வா போலாம் உட்கார் இதுவரை ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது என்று சொன்னாய் இப்பொழுது போகலாம் என்கிறாய் இன்றைக்கு ராத்திரி நாம் இங்கேயேதான் தூங்க வேண்டும் இங்கேயா செத்து கிச்சு தொலைச்சிட போறோம் வாண்ண போலாம் வாண்ண போகலாம் அம்மா முடியல முடியல என்ன ஆனது பெரிய பாடாக போய்விட்டது என்ன செய்ய வேண்டும் நினைக்க மாட்டேன் நினைக்க மாட்டேன் சொல்லடா பாரு 
அதை எடுத்துட்டு வா அமையோ அம்மா அப்பப்பா ஆஹா கூடு உக்காரு வரைக்கு <laughs> 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 இது 
உன் வீரத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற இடம் என்று நினைத்தாயா சுந்தரா கசக்கும் வெறுப்பை நான் உன்னிடம் கேட்கவில்லை தித்திக்கும் அன்பை இந்த ஆனந்த சாம்ராஜ்யத்தையே உனக்கு அடிமையாக்குகிறேன் போதும் நிறுத்து உன் அதிக பிரசங்கத்தை வேற்றுக் கண்ணியை கடவிலும் கூட நினைக்காத ஏகபத்தினி விரதன் நான் அப்படிப்பட்டவன் என்பதால் தான் உன்னை விரும்புகிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டால் உன் ஆசைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவேன் நிராகரித்தால் என்ன செய்வாய் சுந்தரி மன்னவா உட்கார் அருகில் வா 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 கண்களை மூடிக்கொள் உறங்கு நாங்கள் கந்தர்வ கனிகள் ஒரு பூதம் எங்களை பிடித்து இங்கே அடைத்து வைத்துள்ளது மந்திரங்கள் தேவையில்லை நீ தொட்டவுடன் எங்களுக்கு சுயரூபம் வருகின்றது என்றால் நீ தலைகீழாக பிறந்தவன் அது என்னவோ போறக்கரப்ப நான் பார்த்தனா என்ன நாளை உன் அண்ணனை கொள்வதாக முடிவெடுத்திருக்கிறாய் நீ உடனே புறப்பட்டு செல் அதோ அந்த விக்கிரகத்தின் காலடியில் ஒரு சுரங்கம் உள்ளது அதன் வழியாக செல் ஒரு பாதாள குகை தென்படும் அங்கே மண்டை ஓடு மந்திரக்கோள் பன்னீர் பாத்திரம் இருக்கும் அவைதான் அவளுடைய உயிர் அவைகளை கொண்டு வா பன்னீரை தெளித்தால் உன் அண்ணனுக்கு நினைவு திரும்பும் மந்திரக்கோளால் மண்டை ஓட்டின் மேல் அடித்தால் அவளுடைய உயிர் போகும் அப்படியே செய்யறேன் நன்மை உண்டாகட்டும்
மாயா ஞாபகம் வைத்துக்கொள் என் காரியத்தை வெற்றியாக முடிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் உன்னை சித்திரவதை செய்து கொன்று விடுவேன் ஜாக்கிரதை விரைந்து போ எவ்வளவு வருத்தப்படுகிறீர்கள் அம்மா உங்கள் வேதனையை எங்களால் பார்க்க முடியவில்லை பிரியம்மதா அவர் தலைமுறை வாங்கி சென்று ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது அல்லவா ஆமாம் அம்மா இன்று பௌர்ணமி நிலவு எவ்வளவு குளிர்ச்சியாக உள்ளது என் இதயம் அவ்வளவு கலக்கமாக உள்ளது என்ன செய்ய வேண்டும் அம்மா வேடிக்கை பார்க்காதீர்கள் பண்ணிலை தெளியுங்கள் பூக்களை தூவுங்கள் சந்தனம் பூசுங்கள் சாமரம் வீசுங்கள் இன்று மற்றொரு தோழியை பாம்பு கொத்தி விட்டதப்பா மகாராஜா உயிர் போய்விட்டது மறுபடியும் பாம்பு தானா அதிசயமாக இருக்கிறதை எங்கு போய்விட்டது அந்த பம்பு தேடி கொன்று விடுங்கள் தேடுங்கள் வீரர்களே அதோ பாம்பு விரைந்து செல்லுங்கள் கொன்று விடுங்கள் அரண்மனை <laughs> மூக்கு முட்டை சாப்பிடறதுக்கு தான் இது மாதிரி இன்னும் ஒரு நிமிஷம் நாம இங்க இருந்தா நம்ம ரெண்டு பேர் கதையும் அவ்வளவுதான் வா போகலாம் வா அதோ அவ வரா இது பாரு நீ தூங்குற மாதிரி நடி உம்
மன்மதனின் மறுவடிவமானவனே வா அங்கே கதிரவன் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு விட்டான் மயக்கும் மாலை பொழுதில் இனிய தென்றல் வீசுகிறது ஆசைகள் எல்லையை தாண்டி போகின்றன இந்த அழகு சிலை உன்முன் நிற்கின்றாள் உன்னுடன் உறவாட மனம் இயங்குகிறது உணர்ச்சி மழை பொழிகின்றது வா மோகினி உன் இனிய சொற்களுக்கு நான் மயங்க மாட்டேன் விலகிச் செல் மோகனா மனதில் கோடி ஆசைகளுடன் ஓடோடி வந்தேன் உச்சன் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை என்னுள் மோகம் பொங்கி வழிகின்றது கருணை காட்டு என்னை அலட்சியப்படுத்தாதே அதை பொறுக்க முடியாது என் கோரிக்கையை நிறைவேற்று காம பிசாசே என் உயிரிருக்கும் வரை உன் ஆசை நிறைவேறாது நெல் அற்பமானிடனை எவ்வளவு அகங்காரம் என்னை அவமதித்து தப்பிச் செல்வாயா மரியாதையாக என் பேச்சை கேள் கடைசியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னை கெஞ்சினாலும் சம்மதிக்க மாட்டேன் அவ்வளவு திமிரா என்னுள் இருக்கும் மிருக உணர்ச்சியை எழுப்புகிறாய் அல்லவா சொல் இப்பொழுதாவது சம்மதிக்கின்றாயா அது முடியாது முடியாதா இந்த காந்தி வந்தமான உன் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் மழையை பொழிய வைக்க வேண்டுமா கட்டு கலங்காத உன் கட்டுடலில் இருந்து உதிர மனை உடைந்து ஆறாக ஓட வேண்டுமா என்ன சொல்கிறாய் நீ என்ன செய்தாலும் சரி என்னுடைய முடிவு மாறாது இவ்வளவு பிடிவாதமா நீங்களும் வந்துட்டீங்களா வீரகுமார அந்த பூதத்தை கொன்று எங்களுக்கு விமோச்சனம் கொடுத்தாய் அந்த நன்றியை மறக்க மாட்டோம் அதற்கு நன்றி கடனாய் இந்த கேசத்தை தருகிறேன் வைத்துக்கொள் அதை மீட்டினால் நானே நேரில் தோன்றி உனக்கு உதவி அளிப்பேன் சென்று வரட்டுமா எங்க போறீங்க எங்கள் லோகத்திற்கு உங்க லோகத்துக்கா சரி சரி போயிட்டு என்ன இதெல்லாம் யார் இவர்கள் இவங்களா அதெல்லாம் அப்புறமா சொல்றவா ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க கூடாது இங்க இருக்கிறதுல கொல்லி 
மகனே உன் வரவிற்காகத்தான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஐயா தாங்கள் யார் தங்களுக்கு இது எப்படி நேர்ந்தது முதலில் சென்று தேவி பாதங்களில் இருக்கும் அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து என் முகத்தில் தெளித்து எனக்கு விமோச்சனம் கொடு பிறகு எல்லாம் சொல்கிறேன் ஜெய் சக்தி சுவாமி தங்களுடைய இந்த நிலைமைக்கு காரணம் யார் பாத்திரம் அறியாமல் நான் வித்யாதானம் செய்ததற்கு கிடைத்த பிரதிபலம்தான் இது என் சீடன் எனக்கு கொடுத்த குரு தட்சணை இது யார் சுவாமி அந்த குரு துரோகி மேகநாதன் உன்னை வெல்வதற்காக வந்த அந்த கயவன் அந்த மோசக்காரன் தங்களுடைய சிஷ்யனா என்றால் நான் தேடி வந்த இடம் தங்கள் கால்தளம் தான் சுவாமி சுவாமி இனி தாங்கள் தான் எனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் சகல சாஸ்திரங்களில் அறுபத்தி நான்கு கலைகளில் கல்வியிலையும் என்னை தங்கள் சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு கல்வி தானம் செய்யுங்கள் சுவாமி அனைத்தையும் என் கைவசம் செய்யுங்கள் சுவாமி 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 மகனே அது அசாத்தியம் சம்பூர்ண சக்தியை தரும் சர்வ வல்லமையை பெற வேண்டும் என்றால் குறைந்தது பனிரெண்டு வருடங்களாகும் சுவாமி பனிரெண்டு வருடமா எனக்கு இருக்கும் கெடுவோ பனிரெண்டு மாசம்தான் அதுவும் முடியும் காலம் வந்துவிட்டது என் ஆசைகள் எல்லாம் வீணாசைகள் தானா அந்த மேகநாதனை வீழ்த்தி நான் வெற்றி பெற வேறு வழியே இல்லையா சுவாமி உள்ளது ஆனால் யோசிக்காதீர்கள் சுவாமி தாங்கள் அனுகிரகிக்காவிட்டால் தங்கள் காலடியிலேயே உயிரை போக்கிக் கொண்டு பிராணத்தியாகம் செய்வேனே தவிர உங்கள் பாதங்களை மட்டும் விடமாட்டேன் சுவாமி விடமாட்டேன் ஒரு ஆவேசப்படாதே உன்னை என் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நேரம் இல்லாததால் எனது அனைத்து சக்திகளையும் அறிவையும் ஆற்றலையும் தாரை வார்த்து உனது கோரிக்கையை நிறைவேற்றுகிறேன் ஆனால் அதை துஷ்பிரயோகம் செய்ய மாட்டேன் என்றும் மக்களின் நலனுக்காக பயன்படுத்துவேன் என்றும் வாக்களி தங்களுடைய புனித பாதங்களை தொட்டு சத்தியம் செய்கிறேன் குருதேவ மகனே தங்கள் ஆணைக்கு தலை வணங்குகிறேன் மகனே குருதேவா பக்தி நெறிகளை சொன்ன பய வினயமுடல் உணர்ந்து பெற்றயால் தேறின விந்தை தன்னை நித்தியமும் சித்தமரும் நேச நினைவை மடித்து சாதித்த எந்த நின் சக்தி தன்னை காற்றை உபயாய் உண்டு கடும் தவம் ஊசி மேல் நின்று காற்றையும் வென்ற சித்தி தன்னை எனக்கு பரமேஸ்வரியே எனக்கு பரமேஸ்வரியே தெளிவுடன் நிறு மந்திர தந்திர எந்திர உண்மை தன்னை ஐந்தெழுத்தறிந்தார் வகுத்த மறையில் சிறந்தார் என்று பஞ்சபூதத்தை சாட்சியா கொண்டு இன்று லோகஞ்சிராக முறை கோரி தனக்கு நானே தாரை வார்க்கிறேன் தேவி முன்னாலே நின்று தண்ணிய நானேன் குருதேவா தண்ணிய நானேன் நன்றிகள் பல குருதேவா நன்றிகள் பல நான் சர்வ வல்லமையையும் அடைந்து விட்டேனா சுவாமி என்ன என்ன இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே 
நினைத்ததை அடைந்த பின்னும் சந்தேகம் எதற்கு உனது சந்தேகத்திற்கு காரணம் என்ன மகனே எங்கே உனது ஞான கண்ணை திறந்து உனது பிறப்பு வரலாற்றை தெருவி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி குருதேவா குருதேவா எனக்கு ஒன்றும் தோடவில்லை குருதேவா என்னை சுற்றி வெறும் சூன்யமாக இருக்கிறது என் கண்களை கட்டி என்னை பாதாளத்திற்குள் தள்ளியவாறு இருக்கிறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை குருதேவா எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தாயே தாய் தந்தை செய்த தவறுக்கு மகனை தண்டிப்பது நியாயமா மகனே உனக்கு சம்பூர்ண சக்தி கிடைக்கவில்லை எனக்கு கிடைக்கவில்லையா குருதேவா நான் என்ன பாவம் செய்தேன் குருதேவா தவறு உனது அல்ல பாவம் செய்தது உன்னுடைய தாய் தந்தையர் என் தாய் தந்தையர் எறும்பிற்கு கூட தீங்கு செய்ய நினைக்காத உத்தமர்கள் அவர்கள் உன்னை பெற்றவர்கள் அல்ல உன்னை வளர்த்தவர்கள் நீ உத்தம சத்திரியன் மணிப்புரி நாட்டு மகாராஜா தம்பதியர் உனது தாய் தந்தையர்கள் இல்லை இல்லை என்று நினைத்த போது உண்டாகியதால் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டார்கள் கடைசியில் குலதேவதையான கனக துர்க்கைக்கு அபச்சாரம் செய்தார்கள் குருதேவா தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் எனக்கு புரியவில்லை புரியும்படி உன் வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறுகிறேன் மகனே இப்படி உட்கார் வேகாதே <laughs> 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 Thank you. 
적인 잠바. மகனே <laughs> 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 அந்த தாய் கருணை கொண்டவள் முழு மனதோடு வேண்டிய அருளை பெறு உன் தாய் தந்தையர் செய்த பிழைக்கு மன்னிப்பு கேள் தாய் அருள் புரிவாள் நிச்சயம் உன் எண்ணம் ஈடேறும் என்ன இது மாயை ஒருவர் அல்ல வரிசையாக இத்தனை பேர் கால சர்பத்திற்கு பலியாகி விட்டார்கள் இன்று எனது வலது கரமும் சாய்ந்து விட்டது கவலைப்படாதீர்கள் மகாராஜா இதற்கு காரணம் எனக்கு புரிந்து விட்டது என்ன அது 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 சபையில் அம்பலப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் இல்லை பிரபு நீங்கள் எல்லோரும் ஓமாயா சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்வது தயக்கம் வேண்டாம் மகாராஜாவின் நட்பு மக்களின் நலனை எண்ணி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இந்த கொடிய மரணங்களுக்கு மூல காரணம் 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 தங்கள் புதல்விதான நாகராஜன் தங்கள் மகள் மீது உள்ள மோகத்தால் அரைக்கு வருகிறான் வரும் வழியில் தடையாக இருப்பவர்களை கொத்தி விடுகிறான் தங்களுக்கு தெரியுமா மன்னரின் மகள் கர்ப்பவதி என்ன சொன்னீர்கள் கர்ப்பவதியா அது மட்டுமல்ல அவள் கர்ப்பத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த சிசு இந்த நாட்டிற்கே அழிவை தேடி தரும் பரமேஸ்வரா என்ன இந்த சோதனை நாகராஜன் நாசமாக்கிய பெண்ணை நகரத்திற்குள் வைத்திருப்பது அவ்வளவு நல்லதல்ல தாங்களே முடிவு செய்யுங்கள் யோசிக்க நேரம் இல்லை இக்கணமே சென்று விசாரிக்கிறேன் மலத்தி மலத்தி அப்பா அப்பா உன் பாழும் வாயால் ஏனப்படி கூப்பிடுகிறாய் நீ எனது மகளே அல்ல என்னை அழிக்க வந்த மரண தேவதை சொல் யார் இந்த பாவத்திற்கு காரணம் பேசு வாயை திறந்து குலபாதகி நம் வம்ச புகழை அடியோடு அழித்து விட்டு கௌரவத்தை மண்ணாக்கி விட்டு இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயா யார் அந்த துஷ்டன் உன் கற்பை சூறையாடிய அந்த ராட்சசன் யார் சொல் 
யாரென்று சொல்லிவிடம்மா சொல்ல முடியாது அது ரகசியம் சொல்லக்கூடாத ரகசியம் காலம் வரும் வரை சொல்ல முடியாது பிரபு கர்ப்பத்தில் பேரழிவுக்கு காரணமானவன் வளர்கிறான் இந் நகரத்தில் ராஜகுமாரி பிரசவித்தால் வரவிருக்கும் பிரளயத்தை அந்த பரமசிவனாலும் தடுக்க முடியாது நாடே சிதறி சின்ன பின்னமாகிவிடும் ரத்த ஆறே பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஒரு உயிரும் மிஞ்சி இருக்காது நாக சர்பத்தை தன் வயிற்றில் சுமக்கும் ராஜகுமாரி என்ன செய்ய வேண்டும் என்னவென்று சொல்லுங்கள் கொன்றுவிடுங்கள் நினைத்தால் ராஜகுமாரியை மட்டும் விட்டு விடுங்கள் ஆனால் இந்த உலகத்தில் அல்ல நாகராஜன் வாழும் பாதாள லோகத்தில் பிரபு என்றால் அழைத்து சென்று ஆகாய நீர்வீழ்ச்சியில் தள்ளிவிடுங்கள் பாதாள லோகம் சென்று நாகராஜனுடன் ஆனந்தமாக வாழட்டும் ஆகட்டும் யாரங்கே உடனடியாக ராஜகுமாரியை ஆகாய நீர்வீழ்ச்சியில் தள்ளிவிடுங்கள் பிரபு என்ன பார்க்கிறீர்கள் இழுத்துச் செல்லுங்கள் உங்களுடைய கடமையை செய்யுங்கள் தம்பி நல்லா பாத்துக்க இவன் தான் என் பொண்ணுக்கு மொற இவன் என் பொண்ண கட்டிக்கணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கா நீ மட்டும் இந்த சண்டையில ஜெயிச்சிட்டா உனக்கு நான் என் பொண்ண கல்யாணம் கட்டி தார தோத்து போயிட்டு நல்லா மொட்டை அடிச்சு கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி கழுத மேல உக்கார வச்சு ஊர்வலம் கூட்டிட்டு போவோம் சண்டைய போடுங்க
நீ ஆம்பளை சிங்கம் உன் பேர் என்ன திருலோகம் கேளுங்க எல்லாரும் கேளுங்க திருலோகம் ஜெயிச்சுப்பட்டாப்ல இனி என் பொண்ணு இவனுக்கு தான் நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க மாப்பிள என் பொண்ணு இது வரைக்கும் கண்ண கசக்கனதே இல்ல அவ கண் கலங்காம பாத்துக்கங்க அகட்டும் அத்த முகம் கண்டதும் என் மனதில் ஆனந்தம் பெருக்கெடுத்து பொங்கி வழிகின்றது என் மெய் சிலிர்த்து என்னையே மறக்கின்றேன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி அம்மானி யாரம்மானி என்னவென்று சொல்வது என் கதையை தாய் வீட்டையும் புகுந்த வீட்டையும் இழந்து விட்டால் பாக்கியசாலி கண் கலங்காதே தாயே கஷ்டங்கள் காலத்திற்கும் நிலைத்திருக்காது அந்த கருணை தாய் கனகதுர்காவை பூஜை செய் நம் அனைத்து கஷ்டங்களும் கரை சேர்ந்து விடும் அம்மா கரை சேர்ந்து எங்க அண்ணனை பெற்ற தாய் தந்தையுமா போயாச்சா கண்டிப்பா அவங்களை பார்க்கலாம் உபனிஷதுக்கலகண்டி உபனிஷதுக்கலகண்டி ஆகமிபினமயூரி ஆகமிபினமயூரி ஆரியாம் அந்தவிபாவயேரி ஆரியாம் அந்தவிபாவயேரி ஜயகரீங்கரி சிங்கர வசங்கரி வசுதாசுபங்கரி ஆர்த்தஜன அபயங்கரி ஆர்த்தஜன அபயங்கரி பாஹி திரிலோகைக ஜனனி பவானி பக்த சிந்தாமணி முக்தி சந்தாயினி ஆர்த்த சந்தாரிணி தூர்த்த சம்மாரிணி காளி கல்யாணி கீர்வாணி ஹீங்காரிணி அன்னபூர்ணா அபர்ணாம்பாச்சாயணி ஸ்ரீசக்கர சிம்மாசினி சாம்பவி ஷாமலாயௌவனி பகலஜாலாமுகி காமாட்சி மீனாட்சி தாட்சாயணி தேருதான் வீரன் நீ அனைத்திலும் நின் புகழ் எந்தனை காப்பாற்ற நீ வாராய் மாதா அம்மனின் பாதமே வேண்டும் அம்மா துயர் தீர்த்திடம்மா உன்னை தியானித்தேன் உதவுவா ஏழையம்மா என் அன்பு தாய் தந்தை நின் பூஜை தனை தூற்றி அபராதமும் செய்தாரம்மா பாவமும் புண்ணியமும் நீ பெற்ற செய்தானே இக்கோபமேனு தாயே அம்மா ரூபரூபத்தம்மா மனோ 
சர்வ வல்லமையை அடைந்தேன் தங்கள் முயற்சி பலித்து விட்டது என் அதிர்ஷ்டம் கைகூடியது சாப விமோசனம் பெற்ற எனது தாய் நிலைக்கு திரும்பிய எனது தந்தை மனைவி மகன் என் சகோதரன் அனைவரையும் நான் பார்த்து விட்டேன் எல்லோரும் நலமாக ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள் அவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டு வருகிறார்கள் குருதேவா வருவார்கள் இங்குதான் வருவார்கள் மகனே மாதவா அந்த வஞ்சகன் மேகநாதன் என்ன செய்கிறான் என்று பார் ஜெய் கனக துர்கா நாகராஜா என் மீது உனக்கு ஏன் இவ்வளவு வெறி நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என் வலதுகரமான சேனாதிபதியை விழுங்கிவிட்டாய் என்று முதியவரும் நம்பிக்கைக்குரியவருமான மகாமந்திரியை கொன்று விட்டாய் பரமேஸ்வரா எனக்கு ஏன் இந்த தீராத சோதனை வாழ்க்கையின் மீதே வெறுப்பு வந்து விட்டது பிரபு ஒரு ஆலோசனை சொல்லட்டுமா ராஜகுமாரியை காணாமல் நாகராஜன் கோபத்தில் தாண்டவம் ஆடுகிறான் போல் இருக்கிறது அவன் ஆட்டத்தை நான் முடிக்கிறேன் கவலைப்படாதீர்கள் பிரபு நான் சொல்வதைப் போல் செய்வீர்களா சொல்லுங்கள் நாளை வெகு புனிதமான நாள் மணிகர்ணிகா சேத்திரத்திற்கு சென்று காளிகா ஆலயத்தில் சாந்தி செய்வோம் அத்துடன் தங்கள் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து விடும் என்றால் பிரயாண ஏற்பாடுகள் ஏற்பாடுகள் வேண்டாம் சேனாதிபதி சேனை எதுவும் இல்லாமல் தாங்கள் மட்டும் தெளிந்த மனதோடு தயக்கும் என்று என்னுடன் வர வேண்டும் ஆகட்டும் குருதேவா குருதேவா அந்த நயவஞ்சகன் தனது கோரிக்கையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள மகாராஜாவுடன் புறப்பட்டு விட்டான் வாயு வேகத்துடன் இங்குதான் வந்து கொண்டிருக்கிறான் இங்குதான் வருவார்கள் மகனே மாதவா ஆகட்டும் குருதேவா ஜாய் சக்தி ஜாய் கனக துர்கா மகாராஜா அதோ தேவி மேகநாதா இன்றுடன் எனது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து விடுமா சந்தேகமின்றி இன்று முதல் உனது அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து அளவில ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கப் போகிறாய் நரேந்திரவர்மா அன்று எதிர்பாராமல் சாம்ராஜ்ய சிம்மாசனத்தை அடைந்து விட்டாய் இன்றும் நீ எதிர்பாராமல் மரண சாம்ராஜ்யத்தை அடையப் போகிறாய் என்ன சொன்னீர்கள் மரண சாம்ராஜ்யம் ஆம் நரேந்திரவர்மா அதுவேதான் ஜெய் பராசக்தி யார் நீ என்ன இது பயங்கர ரூபம் என்னை என்ன செய்ய போகிறாய் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நான் செல்கிறேன் 
எங்கே போகிறாய் நரேந்திரவர்மா சம்பூர்ண சக்தியை அடையாத வரை உன்னை விட்டு விடுவேனா மறு பேச்சின்றி சாஷ்டாங்கமாக விழு பாதகனே என்னை கொலை செய்ய திட்டமிட்டாயா வீண் விவாதம் வேண்டாம் முகூர்த்தம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது சீக்கிரம் விழு முடியாது உன்னால் முடிந்ததை பார்த்துக்கொள் செய்ய மாட்டாய் மாட்டேன் ஜெய் பராசக்தி நீ உயிர் வாழ தேவையில்லை என் முயற்சிகள் அனைத்தையும் முறியடித்தவன் யார் யார் அவன் தைரியம் இருந்தால் மாய ரோபத்தை விட்டு என் எதிரே வந்து நில் இந்த மேகநாதனை எதிர்க்க உனக்கு என்ன தைரியம் உன்னை மண்ணோடு மண் ஆக்குகிறேன் அது உன்னால் முடியாது உனக்கு அழிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது உன்னுடைய மிரட்டலுக்கு பயப்படும் ஒன்று மரியா அப்பாவியும் அல்ல உன் மந்திர தந்திரங்களுக்கு முடங்கிவிடும் மூடனும் அல்ல சர்வ வல்லமையை முழுமையாக அடைந்து விட்டேன் எந்த கலையில் என்னுடன் போட்டிப்பட விரும்புகிறாயோ கூறு உன்னையும் உன் ஆணவத்தையும் தலைமட்டமாக்குகிறேன் உன்னை அடியோடு வீழ்த்துகிறேன் நடக்காது இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் சகல வல்லமையும் அடைந்து விட்டாயா நான் நம்ப மாட்டேன் குரு துரோகி பிரயோகிக்கும் சக்தியை இழந்தாலும் உபதேசிக்கும் சக்தியை நான் இழைக்கவில்லை அதை நீ மறந்து விட்டாய் அனைத்துக்கும் மூல காரணம் தாங்கள் தானா இருந்தும் பயம் இல்லை மந்திர தந்திரங்கள் இன்றி புஜபலத்தால் நான் இவனை ஜெயிக்கிறேன் ஜெய் பராசக்தி ஜெய் கரகதுர்கா மகாராஜா என் உயிரை காப்பாற்றி விட்டாய் இந்த நன்றியை மறக்க மாட்டேன் அப்படி பேசாதீர்கள் மகாராஜா என் கடமையை தான் நான் செய்தேன் மகனே எவ்வளவு நாளாயிற்றுப்பா உன்னை பார்த்து அம்மா மகாராஜா 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 எவ்வளவு நாள் எங்கே போயிருந்தீர்கள் அப்பா என்னை காப்பாற்றி ரட்சித்தது இந்த புண்ணியவர் என் மருமகள் தங்கள் மகள் அமைத்துனரே என்றால் மாதவன் தங்களுடைய புதல்வனா ஆம் நரேந்திரவர்மா நீங்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தினர்தான் பிரிந்த உங்களை அந்த தாய் இவ்வாறு இங்கே இணைத்திருக்கிறாள் நடந்ததை மறந்துவிட்டு அந்த தாயை வேண்டிக் கொண்டு நலமோடு வாழுங்கள் செல்லுங்கள் 
குருதேவா எல்லாம் தங்கள் கருணைதான் குருதேவா இல்லை மகனே எல்லாம் அந்த தாய் கனக மகிமை மகளே அப்பா அம்மா 